गुड इवनिंग एवरी वन एम आई ऑडिबल क्लिअरली माझा आवाज येतोय क्लिअर सगळ्यांना ओके जस्ट अ सेकंड we will first start with uh, standard 7 okay so 7th standard your lesson number 15 we are going to continue with right yes apan continuation karnar aho tumcha lesson number 15 cha a 16 sorry so make sure that my screen is visible to you screen is there again na ओके सो सेवेन्थ स्टैंडर्ड पे अटेन्शन ओके सो इन द प्रीवियस लेक्चर वी वर लर्निंग अबाउट दी नैचुरल रिसोर्सेस नैसर्गिक साधन संपत्ति बदल अपन पाल होके वी हैव लर्न अबाउट कोल फ्यूएल बेसिकली टाइप्स ऑफ फ्यूएल्स okay and some minerals and their uses also we have learned now so what is the meaning of fossil okay fossil are preserved remain of dead organism in rock fossil manje kay jivashma indan manje kay jiva dagdache je jiva dagdamade jivanche je अवशेष तैयार होता त्याला फॉसिल जीवाश्म असं म्हणतात फॉसिल्स आर साईन ऑफ देअर एक्झिस्टन्स लेफ्ट बिहाइंड बाय ऑर्गॅनिझम दॅट गॉट बरीड बिलियन्स ऑफ इयर्स आय गो लाखो वर्षापूर्वी जे सजीव गाडले गेलेले आहेत त्यांनी आम्ही अस्तित्वात होतो अशा खुणा ठेवल्या आपल्यासाठी त्यांना आपण फॉसिल जीवाश्म असं म्हणतो Sometimes impressions of the organism are seen on the surfaces of coal and stone. कधी कधी कोळशाच्या आणि दगडांच्या पृष्ठभागावर पण आपल्याला सजीवांचे ठसे दिसत असतात ओके वॉट इज लिक्विड पेट्रोलियम गॅस एल पी जी ऐकलंय तुम्ही अगोदर गाड्या पण चालायच्या काही किती एल पी जी वर आणि आपल्याकडे घरातल्या सिलेंडर मध्ये एल पी जी गॅस असतो यू हॅव दिस आयडिया ओके मग त्याबद्दल माहिती घेऊया पेट्रोलियम गॅस इज ऑप्टेन ड्युरिंग रिफायनिंग ऑफ क्रूड पेट्रोलियम जे अशुद्ध पेट्रोलियम असत त्याच्या शुद्धीकरणातून या पेट्रोलियम गॅसची निर्मिती होत असते पेट्रोलियम गॅस इज ट्रान्सफॉर्म इन टू अ लिक्विड बाय सब्जेक्टिंग इट टू हाय प्रेशर अँड रिड्युसिंग इट्स व्हॉल्युम टू वन बाय टू हंड्रेड अँड फॉर्टी ऑफ द ओरिजिनल बघा तू आपण हाफ ऐकलंय पाव ऐकलंय अर्धा ऐकलंय यामध्ये काय करतात पेट्रोलियम गॅसवर खूप दाब दिला जातो आणि त्याचा व्हॉल्युम त्याचा आकारमान एक बाय दोनशे चाळीस पट करतात आणि त्याचं ओरिजिनल फॉर्म मध्ये म्हणजे लिक्विड फॉर्म मध्ये रुपांतर होत इट इज स्टोर्ड इन थिक वॉल्ड स्टील सिलेंडर सो दॅट अंडर प्रेशर इट रिमेन्स इन द लिक्विड स्टेट मग हे काय करतात स्टीलच्या जाड टाक्यांमध्ये साठवलं जात आणि दाबाखाली ते द्रवरूप अवस्थेत लिक्विड स्टेट मध्ये आढळत ऍज इट कम्स आउट फ्रॉम द स्टोरेज सिलेंडर इट इज ट्रान्सफॉर्म बॅक इन टू द गॅस तुम्ही पाहिलं असेल सिलेंडर आणल्यावर खूप वजन असतो नवीन सिलेंडर येस जर त्याच्यात गॅसच भरलेला असेल तर तो एवढा वजन का लागावा कारण त्यामध्ये हा जो गॅस आहे तो लिक्विफाय करून भरलेला असतो एवढं प्रेशर दिलं जात की गॅसच लिक्विड मध्ये रुपांतर होत म्हणून आपल्याला तो वजन लागतो ओके एज इट कम्स आउट ऑफ द स्टोरेज सिलेंडर इट इज ट्रान्सफॉर्म बॅक इन टू क्लास गॅस जेव्हा आपण बटन फिरवतो आपल्या शेगडीच तेव्हा तो प्रेशरने प्रेशर रिलीज होतो आणि पुन्हा वायू रूपात आपल्या शेगडीच्या बर्नर मधून बाहेर येतो This gas contains mainly two components, propane and butane in the ratio of 30 is to 70. Yeah, the propane and butane are two of them, 30 is to 70 or 70 is to 70. It is an 
odorless gas but a small amount of chemical called ethyl mercaptan which has a strong characteristic odor odor is added to it ya gas la vas nasto mag tumhi bolal cylinder madun kasa vas yeto burner jar chalu rahila petavla nahi apan tar kasa kay vas yeto tyamade ethyl ethyl mercaptan navacha एक रसायन टाकल जात एक केमिकल टाकल जात ज्याला हा उग्रवास असतो दिस हेल्प टू डिटेक्ट एनी लिकेज ऑफ एल पी जी गॅस इमिजिएटली अँड दस अवॉइड ऍक्सिडेंट जर हा एल पी जी चा सिलेंडर बस झाला तर खूप मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत जीवित हानी होते वित्त हानी होते मग जर हा ओडर असेल वास येत असेल तर आपण म्हणतो ना अरे गॅस लिक होतोय गॅसचा वास येतोय मग तो हा या गॅसचा असतो का नाही त्यामध्ये काय असत इथेल मर कॅप्टन नावाचं एक केमिकल असत ज्याचा वास येतो ज्याच्यामुळे जर सिलेंडर लीक असेल तर आपल्याला लगेच कळत ओके अंडरस्टूड हे जे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेसन मध्ये दिली असते ती पण वाचत जा कारण क्वेश्चन त्यावर पण विचारले जाऊ शकतात ओके फक्त दहावीला कळालं का वॉट अबाउट अदर्स अनुजादी आदेश अंडरस्टूड और नॉट लक्ष देता है ना वाई इज नैचरल गैस एंड इको फ्रेंडली गैस अपन अनैसर्गिक वायु लियावरण स्नेही का The demand for fuel has increased greatly due to the rapidly growing population, but the reserve of fossil fuel are limited. It is becoming difficult to meet the increased demand. The likelihood of this reserve reserves getting exhausted is known as energy crisis. अपलेला माहिती आहे की आपली लोकसंख्या खूप झपाट्याने वाढते. मग त्या लोकसंख्येला खायला पाहिजे, वाहने पाहिजे, वाहनांसाठी इंधन पाहिजे. जेवण बनवण्यासाठी इंधन पाहिजे मग इंधनाची मागणी देखील वाढली आहे पण जे जीवाश्म इंधन आहे त्याचे साठे मर्यादित आहेत आणि मागणी वाढत आहे त्या वाढत्या मागणीची पूर्तता करणे आता अवघड होत आहे त्यालाच आपण एनर्जी क्रिसिस म्हणजे ऊर्जा संकट असं म्हणतो Okay, let's continue. <clears throat> As the reserves of fossil fuel, namely mineral oil and coal, are limited and the demand is increasing, alternative fuels are coming into use: hydrogen, biofuel, methanol, or wood alcohol. Ethanol or green alcohol are some of the alternative fuel. मग ही वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी आपण आता पर्यायी इंधने वापरत आहोत म्हणजे पर्यायी इंधने अल्टरनेटिव्ह फ्युएल्स कोण कोणते आहेत हायड्रोजन नॅचरल गॅसेस मिथेनॉल वूड अल्कोहोल इथेनॉल आणि ग्रीन अल्कोहोल ओके नाव फॉरेस्ट रिसोर्सेस म्हणजे वन संपत्ती अन एक्सटेन्सिव एरिया ऑफ लँड कवर्ड बाय व्हरायटी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फॉरेस्ट जंगल म्हणजे काय वनस्पतींच्या विविध जातींनी व्यापलेल्या सर्वसाधारण विस्तृत प्रदेशाला जंगल म्हटलं जात अ फॉरेस्ट इज नॅचरल हॅबिटॅट ऑफ प्लांट अॅनिमल्स अँड मायक्रोब्स जंगल म्हणजे वनस्पती प्राणी आणि सूक्ष्मजीव यांचा एक नैसर्गिक अधिवास अबाउट थर्टी पर्सेंट ऑफ टोटल लँड ऑफ द वर्ल्ड इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट पूर्ण जगाचा जवळजवळ तीस भाग हा जंगलाने व्यापलेला आहे फॉरेस्ट परफॉर्म सर्टन स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव्ह अँड प्रोडक्टिव्ह फंक्शन मग जंगल संरक्षण आणि उत्पादक कार्य बजावत असत आता जंगलाची कार्य प्रोटेक्टिव्ह फंक्शन ऑफ फॉरेस्ट हे जंगलाची संरक्षक कार्य फर्स्ट आहे टू रिड्यूस द वेलॉसिटी ऑफ वॉटर फ्लोइंग ओव्हर द लँड भूपृष्ठावरून जे पाणी वाहत जात त्याचा वेग कमी करण्याचं काम जंगल करतात कारण झाड माती धरून ठेवतात आणि पाणी देखील त्याला सिप करतात इन इन द सॉईल टू प्रिव्हेंट सॉईल इरोजन जमिनीची जी धूप होते ती थांबवतात टू हेल्प पर्कोलेशन ऑफ वॉटर इन टू द ग्राउंड जमिनीत पाणी मुरण्यास मदत होते टू कंट्रोल फ्लड पूर नियंत्रण होत 
टू रिड्यूस द रेट ऑफ इवापोरेशन बाष्पी भवनाचा वेग कमी करतात टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ वन जीवांचं संरक्षण होतं टू मेंटेन द बॅलन्स ऑफ अॅटमॉस्फेरिक गॅसेस हवेतील जे वायू आहेत त्यांचं संतुलन राखण्यास मदत करतात दस फॉरेस्ट हेल्प इम्प्रूव्ह द इम्प्रूव्ह अँड मेंटेन द क्वालिटी ऑफ एन्व्हायरमेंट मग अशा प्रकारे पर्यावरणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि सुधारलेली गुणवत्ता टिकवण्यासाठी जंगल मदत करतात तर हे तर होती संरक्षण कार्य आता बघूया प्रोडक्टिव्ह फंक्शन उत्पादन काय काय मिळत मेडिसिनल प्लांट अडुळसा कफ आणि कोल्ड मध्ये वापरलं जात बेल डायरिया अतिसार झाला असेल नीम फिवर अँड कोल्ड ताप आणि सर्दी पेरिविंकल सदाफुली कॅन्सर मध्ये वापरलं जात सिनॅमन डायरिया अँड नॉझिया दालचिनी मळबळ अतिसार यावर वापरली जाते अँड सिंकोना हे मलेरियावरचं औषध आहे वूड वी गेट स्ट्रॉंग अँड ड्युरेबल वूड एज ऑल्सो फायर वूड फ्रॉम ट्रीज लाईक तिक महोगनी नीम एकेशिया सुबाभूळ आपल्याला साग शिसम कडुनिंब बाभूळ सुबाभूळ या झाडांपासून मजबूत आणि टिकाऊ लाकूड मिळत असत वूड इज यूज फॉर मेकिंग फर्निचर फार्मिंग इम्प्लिमेंट अँड व्हेरियस अदर आर्टिकल एज वेल एज इन कन्स्ट्रक्शन वर्क मग या लाकडाचा उपयोग आपण घरातील फर्निचर बनवण्यासाठी शेतीचे अवजारे बनवण्यासाठी आणि वेगवेगळ्या वस्तू तयार करण्यासाठी करतो बांधकामात देखील त्याचा उपयोग होतो फॉरेस्ट वेल्थ इन्क्लूड फायबर पेपर रब्बर गम अँड अॅरोमॅटिक सबस्टन्सेस जंगल संपत्तीमध्ये धागे कागद रब्बर डिंक आणि सुगंधी द्रव्यांचा देखील समावेश होतो वी गेट फ्रॅग्रंट इसेन्शियल ऑइल्स फॉर लेमन ग्रास व्हॅनिला केवडा वेटीवर अँड युकिलिप्टस आपल्याला सुगंधी द्रव्ये किंवा तेले ही निलगिरी खस व्हॅनिला लेमन ग्रास यांपासून मिळतात कॉस्मेटिक सॅन्डलवूड अँड ऑइल ऑफ युकिलिप्टस आर युज फॉर मेकिंग सोप कॉस्मेटिक अँड इन्सेन्सटिक त्यापैकी चंदन आणि निलगिरीच्या लाकडापासून जे तेल मिळतं ते सौंदर्य प्रसाधने अगरबत्त्या बनवण्यासाठी वापरलं जातं इन ऍडिशन वी गेट व्हेरियस फ्रुट बल्ब अँड रूट हनी सिलिंग वॅक्स कॅच्यू डायज एक्सेट्रा फ्रॉम फॉरेस्ट मग त्याचबरोबर अजून काय काय मिळतं वेगवेगळ्या प्रकारची फळे कंदमुळे मिळतात मध मिळतं लाख कात रंग हे सगळं झाडांपासून मिळत असत देन हाऊ टू कन्झर्व फॉरेस्ट आता सगळीकडे जंगल तोड होत आहे मग आपण ती कशी थांबवू शकतो यंग ट्रीज शुड नॉट बी कट आपल्याला माहिती आहे माणसाच्या गरजेसाठी लाकूड लागतो पण आपण जी नवीन कमी वय असलेली झाडे आहेत ती तोडायची नाही मेनी मोर ट्रीज दॅन आर कट डाऊन शुड बी प्लांटेड अँड लुक आफ्टर मग आपण झाडं तोडतो इज ओके कारण आपल्याला त्याचं काम आहे पण जेवढी झाडं तोडतो त्याच्यापेक्षा जास्त झाडे लावण्याचा प्रयत्न करायचा आहे द स्ट्रिंजंट रेस्ट्रिक्शन ऑर लॉज रेग्युलेशन रिगार्डिंग युज ऑफ फॉरेस्ट शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलो जंगल वापराबाबत जे काही निर्बंध लावले आहेत कायदे नियम केले आहेत ते आपण काटेकोरपणे पाळले पाहिजेत ओके अंडरस्टूड वन संपत्ती जंगल संपत्ती समजलं येस नेक्स्ट आहे ओशन रिसोर्सेस सागर संपत्ती आता मला सांगा काय काय मिळतं आपल्याला सागरापासून वॉट वी कॅन गेट ऍज ओशन रिसोर्सेस ओशन रिसोर्सेस म्हणजे काय सागरापासून मिळणारी संपत्ती जे काही आपल्याला समुद्र महासागरांपासून मिळतं ते मग काय मिळतं सांगा सॉल्ट येस गुड अजून मेडिसिन ओके सम सॉर्ट ऑफ मेडिसिन ऑल्सो कारण त्यामध्ये जे काही प्लांट्स असतात वॉटर प्लांट्स काहींचा उपयोग होतो अजून फिश येस अँड मिनरल्स ऑल्सो ओके बघूया चला We have learned that oceans occupy a greater part of Earth's surface than the landers, right? We have learned that the surface of the land is very important and the water is very important and the water is very salty water. It means that the water is very salty. 
एनर्जी कैन बी ऑप्टेन ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम ओशन या महासागरांपासून आपल्याला खूप मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा प्राप्त ऊर्जा प्राप्त होते सी वेस ऍट हाय अँड लो टाईड अँड ओशन करंट आर बिंग युज फॉर जनरेशन ऑफ पॉवर भरती ओटी पासून मिळणाऱ्या लाटा आणि समुद्र प्रवाह त्यांचा वापर करून ऊर्जा निर्मिती केली जाते लास्ट इयर वी हॅव लर्न समथिंग अबाउट दिस इन जोग्राफी देर आर रिझर्व ऑफ अ व्हरायटी ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस इन सी वॉटर ऍट द बॉटम ऑफ सी अँड बिनिथ द सी बेड टू दिस रिसोर्सेस अवेलेबल फ्रॉम सीज अँड ओशन आर कॉल्ड मरीन रिसोर्सेस बघा सागर तलामध्ये आणि सागर तळा खाली विविध नैसर्गिक संपत्ती उपलब्ध आहे मग समुद्र किंवा महासागर यापासून जी संपत्ती आपल्याला उपलब्ध होते त्यांना आपण सागर संपत्ती असं म्हणतो सो मिनरल अँड बायो रिसोर्सेस फ्रॉम ओशन सायंटिस्ट बिलीव्ह दॅट बिलियन्स ऑफ टन्स ऑफ मिनरल्स आर टू बी फाउंड डिझॉल्व्ह इन ओशन वॉटर शास्त्रज्ञांच्या मते महासागराच्या पाण्यात अब्जावधी टन खनिजे विरघळलेली आहेत विरघळलेल्या अवस्थेत आहे देर आर व्हेरी लार्ज रिझर्व ऑफ टीन क्रोमियम फॉस्पेट कॉपर झिंक आयन लेड मॅंगनीज सल्फर युरेनियम एक्सेट्रा तसंच क्रोमियम फॉस्पेट तांबे शिसय यांसारखे देखील मिनरल्स आढळतात then we get many types of gems conches shell and pearl from the sea simple shankh moti he pan milta red pearls are even costlier than gold gold real pearl sorry je khare moti astat tachi kimmat sonya sonya peksha suddha jast aste there are large scales reserves of mineral oil and natural gas at the bottom of sea we avail of these by drilling oil and gas well तसंच खनिज तेलाचा आणि नैसर्गिक वायूचा पण साठा आहे हे आपण विहिरी खोदून आणि तेल व वायू त्यापासून आपण मिळवत असतो बघा इथे दाखवलंय मिनरल ऑइल वेल आहे बघा सागर सम्राट शिप आहे ती आणि त्यामधून वेल खंड जात समुद्रात ड्रिल केलं जात आणि अशा प्रकारे आपण ऑइल मिळवू शकतो इन इंडिया द फर्स्ट मिनरल ऑइल वेल सागर सम्राट वॉज ड्रिल इन नाईन्टीन सेवन्टी फोर ऑइल फिल्ड कॉल्ड बॉम्बे हाय for obtaining mineral oil and natural gas from the bottom of sea the natural gas from this well is carried by a pipeline to a place called uran bagha bhartamade sagar talatun khanij tel ani nisarga vayu milavnyasathi mumbai hai ya thikani 1974 la sagar samrat hi tel vihir khanli geli ya viritun naisargik vayu milto पाईपलाईन द्वारे बॉम्बे वरून बॉम्बे हाय आहे म्हणजे मुंबईला आहे मुंबई वरून उरण ला आणला जातो ओके नाव मिनरल रिसोर्सेस फ्रॉम ओशन पहिला आहे थोरियम युज इन द प्रोडक्शन ऑफ अॅटॉमिक एनर्जी अणुऊर्जा निर्मितीमध्ये याचा वापर होतो मॅग्नेशियम युज इन द फ्लॅश बल्ब ऑफ कॅमेरा कॅमेराच्या फ्लॅश मध्ये याचा उपयोग होतो पोटॅशियम मेन इन्ग्रेडियंट इन प्रोडक्शन ऑफ सोप ग्लास फर्टिलायझर साबण कास आणि खतेर बनवण्यासाठी सोडियम युज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ अँड पेपर कापड आणि कागद बनवण्यासाठी सल्फेट युज इन मेकिंग आर्टिफिशियल सिल्क कृत्रिम रेशीम तयार करण्यासाठी नाव बायो रिसोर्सेस इन ओशन फिशेस लाईक पॉम्फ्रेड सिर फ्रिश आर ऑल्सो अँड ऑल्सो ऍज ऑल्सो श्रीम्स अँड प्रॉन there are sources of protein and vitamin therefore mainly used as seafood bagha surmai paplet ani kolambi ya sarke je mase ahet te prathin ani jivan satvache strot ahet manun tancha upyog kela jato khanyasathi dried shrimp bombay duck powder used as a poultry field and is a good good manure sukat ani bombil yanchi je powder ahe ti kombdi khata kombdi che anna manun आणि खत म्हणून शेतीसाठी वापरली जाते शेल्स शिंपले युज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन ऑर्नामेंट अँड डेकोरेटिव्ह आर्टिकल शिंपल्यांचा वापर औषध निर्मितीसाठी अलंकार बनवण्यासाठी आणि शोभेच्या वस्तू बनवण्यासाठी होतो पंगाय Use for the production of antibiotics. Burkhita vapar prati jayavikanchi nirmiti karanayasati hoto. Shark and codfish. 
शार्क आणि कॉड मासे त्यांच्यामध्ये ए डी आणि हे विटामिन असतं त्यामुळे त्यांनी तेल निर्मिती केली जाते इडेबल ऑइल बनवलं जातं सी कुकुंबर समुद्र काकडी युज एज मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग कॅन्सर अँड ट्युमर कॅन्सर आणि ट्युमर रोखण्यासाठी वापर केला जातो ओके हिअर आर सम मरीन ऑक्युपेशन सागराशी रिलेटेड कोणकोणते व्यवसाय करता येतात पहिला आहे फिशिंग मासेमारी सॉल्ट फार्मिंग बिग इंडस्ट्री मिठाग्रे मिठाची शेती ट्रान्सफॉर्मिंग ट्रान्सपोर्ट बिझनेस ट्रान्सपोर्ट बाय सी वाहतूक व्यवसाय केला जातो सागरी मार्गाचा वापर करून सी टुरिझम मीन्स ऑफ फायनान्शियल इन्कम सागरी पर्यटन आर्थिक उत्पन्न मिळतं त्यातून अँड मॅन्युफॅक्चरिंग डेकोरेटिव्ह आर्टिकल शोभेच्या वस्तू बनवण्या ज्या काही शंक शिंपले मिळतात त्यांच्यापासून ओके सो अंडरस्टूड द लेसन लेसन समजला इट वॉज सो इझी नॅचरल रिसोर्सेस तुम्ही सिक्स स्टँडर्ड पासून शिक शिकतच आहात प्रत्येक कोणत्या ना कोणत्या फॉर्मॅट मध्ये ओके तर इथे क्वेश्चन आन्सर बघा आता लिहिण्यासारखं ओके एक काम करा मिनरल रिसोर्सेस फॉरेस्ट रिसोर्सेस आणि ओशन रिसोर्सेस यांची एक्झाम्पल लिहा खनिज संपत्ती वनसंपत्ती आणि सागर संपत्ती एक्झाम्पल लिहा उदाहरण लिहा कोणकोणत्या गोष्टी सागर संपत्तीमध्ये येतात जसं मासे शंख शिंपले मोती हे सागर संपत्तीमध्ये खनिजमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची खनिजे लोह कोल आपण जे शिकलो वनसंपत्तीमध्ये झाडांपासून काय काय मिळतं हे लिहा तीन कॉलम करा आणि लिहा ओके एट स्टँडर्ड कोण कोण प्रेझेंट आहे एट स्टँडर्ड रेझ्युअन मानस आणि तेजल आहे का ओके ओके वी हॅव लर्न टेल द थर्मोमीटर्स राईट वेगवेगळ्या टाईपचे थर्मोमीटर पाहिले होते राईट ओके मग आज आपण बघूया स्पेसिफिक हीट म्हणजे विशिष्ट उष्मा म्हणतात त्याला तर स्पेसिफिक हीट ऑफ अन ऑब्जेक्ट इज अमाऊंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इन्क्रीज द स्पेसिफिक इन्क्रीज द टेम्परेचर ऑफ युनिट मास ऑफ दॅट सबस्टन्स थ्रू वन डिग्री स्पेसिफिक हिट म्हणजे काय विशिष्ट उष्मा जर एखाद्या पदार्थाचा उष्मा एकक वस्तुमानात त्या त्या पदार्थाचं वस्तुमान एकक असेल ओके युनिट त्याला आपण एक अंशाने त्याचं तापमान वाढवण्यासाठी जेवढी उष्णता लागेल त्याला त्या पदार्थाचा उष्मा असं म्हटलं जात ओके त्याला त्या पदार्थाचा विशिष्ट उष्मा असं म्हणतात एखाद्या पदार्थाचा विशिष्ट उष्ण कोणाला म्हणायचं स्पेसिफिक हिट स्पेसिफिक हिट इज गिव्हन टू इन्क्रीज टेम्परेचर बाय वन डिग्री सेल्सिअस ओके अंडरस्टोर स्पेसिफिक हिट विशिष्ट उष्ण कशाला म्हणायचं समजला ओके गुड ना This is presented by symbol small c. कशाने दाखवलं जातं स्मॉल सी ने दाखवलं जातं विशिष्ट उष्मा दाखवण्यासाठी स्मॉल सी हे चिन्ह वापरायचं आहे 
uh, then unit SI uh, it is its unit in SI is joule SI paddhati madhe joule per kilogram degree celsius and cgs madhe calorie per gram degree celsius Zer, Q amount of heat is required to increase temperature of an object of mass M and specific heat is C. Zer, tumcha uh, padarthacha vastu man M asel, mass M asel, ani Q every ushnata uh, C, uh, Q every urja ur, devi lakte, so that tumcha temperature small C evda hoil from Ti. To Tf, tapman Ti pasun Tf parenta vadavne sathi. This amounts depend on the mass and specific heat of object as well as on the increase in temperature can be written as. Mag he he ji urja hai Q urja ji devi lagte thi. Vastu che vastu mein ani vishishta ushma yancha tapman vadi var avlambun aste. Magti kashi kada chhi Q is equal to m into c. M multiplied by C, which is mass, and is the first thing we have to do T, T, and multiplied by Tf minus T1. Okay? The temperature that we put in the temperature, and it is the temperature of the temperature of the temperature T, I. Initial and final. T, I, and initial. So, what is the time? And Tf, and Final shower sa tapman. Understood? Vishishta usma badda lata kai kai pahi lote samaz lo. Yes. Ithe baga ek table dilay tumhala. Tya madhe aluminium. Aluminium la. Uh, 0.21. Uh, Yavudhi vishishta usma dhavi lakte. Tya sa tapman. 1 degree celsius ne vaad hao nae saathi. Alcohol la 0.58, gold 0.03, hydrogen 0. Uh, hydrogen la saagaya jasta hai 3.42. Okay? Like this. Next. Then calorie meter. Apan thermometer pahila. Yes? To kasha saati use kera saata to measure the thermo, th temperature of an object. Right? Vostu sa taapman moj nae saati. Calorie meter is used to measure the heat content of an object. Ata vastu sa tapman ani ushna taya don vegya goshtiya hai tumi shikla. Mag tapman mojna sathi, temperature mojna sathi, thermometer, tapmapi. Ani ushna ta mojna sathi, heat mojna sathi, calorie meter. Okay? Understood? Dogan madla farak samajla. Calorie meter and temperature kasha sati vapar taas. Jeva tapman mojai ta hai teva kaya vapar na? Sangha? Tapman mojai ta hai teva? Thermometer. Thermometer. Yes. And jeva tumhala ushna ta heat mojai chi hai teva? Calorie map. Calorie meter. Calorie map. Very good. Using the equipment, we can measure the heat produced or absorb in the physical or chemical process. Konta hi bahuti ki va rasayanik prakriye madhe kiti heat produced zhali, kiti ushnata nirmand zhali, kiva kiti ushnata shoshli geli, absorb keli geli. Te apan ya calorie meter ya upkarna sa vapar karo, count karo shakta, kahu shakta, okay? Ithe 14.5 madhe aplela ha calorie meter vakhola baka. तुम चकड़े भूख का है? Yes. माना सानी तेजल भूख का है कहाँ? तुम यह डायग्राम पाहे सा है आने में तुम हला एक्सप्लेन करना रहता है मधे काय का है? Is it okay? Meanwhile तुम ही डायग्राम पर ड्रॉ करो शक्ता otherwise let it be बुक मधे पाहा I will explain it to you. Okay? चलो let's start. कारण मला दोन्ही वेळेला तुम्हाला डायग्राम दाखवून एक्सप्लेन पण करणं नाही जमणार ओके सो तुम्ही डायग्राम पाहा तुमच्या बुक मध्ये आई विल एक्सप्लेन सो कॅलरी मीटर इज सिमिलर टू अ थर्मो फ्लास्क अ कॅलरी मीटर हॅज टू वेसल तुम्ही 
थर्मोफ्लास्क वापरलाय थर्मॉस म्हणतो आपण त्याला चहा गरम करण्यासाठी चहा गरम ठेवण्यासाठी वापरतो आपण कुठे ट्रॅव्हलिंग मध्ये एखादी वस्तू गरम किंवा थंड ठेवायची आहे आपल्याला तर त्यासाठी वापरतो थर्मॉस पाहिलं ना एक बॉटल असते स्टीलची येस तसंच असतो कॅलरी मीटर म्हणजे त्याप्रमाणे फंक्शन असतं कॅलरी मीटर हॅज टू वेसल अँड इनर अँड आउटर वन या कॅलरी मीटरला दोन प्रकारची भांडे असतात जसं आपण थर्मास वापरतो त्याप्रमाणे ओके आत आणि बाहेर इनर अँड आउटर वेसल सारखे आहेत देन दस द सॉरी दिस वे नो हिट कॅन बी ट्रान्सफर फ्रॉम द इनर टू आउटर वेसल और फ्रॉम द आउटर टू इनर वेसल अशी दोन भांडी कशासाठी असतात माहितीये कारण यामध्ये आतल्या भांड्यातील उष्णता आतल्या भांड्यांमध्ये जो काही पदार्थ ठेवलेला आहे त्यातील उष्णता आतून बाहेर जाऊ शकत नाही आणि बाहेरच्या भांड्यातील उष्णता देखील बाहेर दोन असल्यामुळे भांडी बाहेर बाहेरची उष्णता देखील आत येऊ शकत नाही ओके दस द इनर वेसल इज थर्मली आयसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग द इनर वेसल इज मेड ऑफ कॉपर अ थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर अँड स्टर फॉर स्टरिंग द लिक्विड इन द कॅलरी मीटर आर फिटेड इन इट बघा आतील भांडे हे त्यातील ज्या वस्तू असतात त्या सभोवतालच्या वस्तूपासून औष्णिकदृष्ट्या अलिप्त ठेवतात वेगळ्या ठेवतात हे भांडे तांब्याने बनलेलं असतं इट इज मेड अप ऑफ कॉपर आणि तापमान मोजण्यासाठी एक तापमापी आणि एक स्टरर असत द्रव ढवळण्यासाठी ढवळणी बसवलेली असते समजलं स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर समजला कशा प्रकारे असते तिथे दाखवल्याप्रमाणे आपण एकदा आता बघूया हा आहे कॅलरी मीटर थर्मोमीटर प्लेस केलेला असतो असा टेम्परेचर पाहण्यासाठी स्टरर आहे दोन भांडी आहेत बघा इनर वेसल आउटर वेसल आणि त्या दोघांच्या मध्ये एअर कॅव्हिटी आहे म्हणजे हवेची पोकळी आहे आणि ही हीट रेजिस्टन्स रिंग आहे ना वॉटर वॉटर ॲट अ फिक्स टेम्परेचर इज प्लेस इन साइड द कॅलरी मीटर या कॅलरी मापीमध्ये एका स्थिर तापमानाचं पाणी ठेवलं जातं दिस मीन्स दॅट द टेम्परेचर ऑफ द इनर वेसल अँड दॅट ऑफ द वॉटर इन इट आर द सेम याचा अर्थ काय पाण्याचं आणि आतील भांड्याचं तापमान सारखं असत समान असत वेन अ हॉट ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन वॉटर हीट इज एक्सचेंज बिटवीन द हॉट ऑब्जेक्ट वॉटर अँड द कॅलरी मीटर अँड ऑल थ्री रीच द सेम टेम्परेचर ॲज द कॅलरी मीटर इज थर्मली आयसोलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग्स द टोटल हीट लॉस बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द टोटल हीट ॲब्झॉर्ब बाय द कॅलरी मीटर अँड वॉटर इन साईड इट बघा आता आपण पाहिलं की या कॅलरी मापीमध्ये एका स्थिर तापमानाचं पाणी ठेवलेलं असतं म्हणजे काय पाण्याचं आणि आतल्या भांड्याचं तापमान समान असत त्यात एखादी उष्ण वस्तू टाकली कि ती वस्तू पाणी आणि आतलं भांड यामध्ये उष्णतेची देवाण घेवाण होते हीट एक्सचेंज होते त्यामुळे त्यांचं तापमान समान होत As the calorie meter is thermally isolated from the surrounding, the total heat loss by hot object is equal to total heat absorbed by the calorie meter and water inside it. Upon, uh, he ji calorie maapi asthe, ti aushni krushta alipta asthe, mhanun baadu cha itar vasthun pasun. Mhanun ushna vasthun ne dilili ekun ushna ta ane paana ne calorie maapi ne grahan ke lili ekun ushna ta ya saman asta. Similarly, if we put a cold object in calorie meter, the cold object will receive heat from the water and its temperature will increase, while water and calorie meter will lose heat and their temperature will decrease. Atta, zara apan calorie ma pith ushna vastu cha ayave ji thanda vastu takli, tar ka hoi? Ti vastu paane tun ushna ta grahan kare, yani ti sa taapman vade. Karna apan eka vishishta taapmana sa paane calorie ma pith madhe takli la hai already, right? 
मग पाण्यातील व कॅलरी मापेतील उष्णता कमी होईल आणि त्यांचा तापमान कमी होईल आणि समान होईल नाव लक्ष द्या इथे आता व्यवस्थित सपोज मास ऑफ द इनर वेसल इन कॅलरी मीटर इज एम सी अँड इट्स इनिशियल टेम्परेचर इज टी आय अँड मास ऑफ द वॉटर इन द कॅलरी मीटर इज एम डब्ल्यू जर कॅलरी मापीच्या आतील भांड्याचं वस्तुमान एम सी आहे तापमान टी आय आहे आणि त्यामध्ये जे पाणी भरलंय त्याचं वस्तुमान एम डब्ल्यू आहे द टेम्परेचर ऑफ वॉटर विल ऑल्सो बी टी आय आता सेम पाणी पाण्याचं आणि त्या ह्याचं जे काही टेम्परेचर आहे अगोदरच्या पाण्याचं ते सेम येणार म्हणून पाण्याचं तापमान देखील कॅलरी मापीत जे पाणी आहे त्याच्या तापमाना एवढंच म्हणजे टी आय इतकंच होईल सपोज वी प्लेस अन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम झिरो एम ओ अँड अ टेम्परेचर टी झिरो इन द कॅलरी मीटर जर आपण त्यामध्ये एम ओ वस्तुमान असलेलं आणि टी ओ तापमान असलेली वस्तू टाकली टी इफ टी ओ इज हायर दॅन टी आय द ऑब्जेक्ट विल गिव्ह अवे हिट टू कॅलरी मीटर अँड वॉटर आणि टी ओचं तापमान हे टी आय पेक्षा जर जास्त असेल तर ती वस्तू पाण्याला उष्णता देईल पाण्याला आणि कॅलरी मापीला कॅलरी मीटरला दोघांना उष्णता देईल सून द टेम्परेचर ऑफ थ्री विल बिकम सेम आणि लवकरच तिन्हीचं तापमान समान होऊन जाईल अंडरस्टूड इथपर्यंत समजलं येस हॅव यू अंडरस्टूड टी लिया ओके बघ Now what will happen? Let us call this आता ते जे तिघांचं सेम टेम्परेचर होईल ना त्याला आपण टी एफ म्हणजे फायनल टेम्परेचर म्हणूया टोटल हिट गिव्हन अवे बाय द ऑब्जेक्ट क्यू ओ विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द हिट गेन बाय द कॅलरी मीटर ऑब्जेक्टनी जितकी हिट दिली ती कॅलरी मीटरनी शोषून घेतली आणि वॉटरनी पण तिघांचं टेम्परेचर समान आहे म्हणून क्यू ओ इज इक्वल टू क्यू सी प्लस क्यू वन क्यू डब्ल्यू ओके ही इक्वेशन आपल्याला मिळाली ऍज वी सीन अबाव क्यू झी क्यू ओ क्यू सी अँड क्यू डब्ल्यू डिपेंड ऑन मास स्पेसिफिक हिट अँड चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी जर आपण पाहिलं तर क्यू झिरो सॉरी क्यू ओ क्यू डब्ल्यू अँड क्यू सी हे वस्तुमान तापमानातील बदल आणि डेल्टा टी या पदार्थांच्या विशिष्ट उष्मावर अवलंबून आहेत इफ द स्पेसिफिक हिट ऑफ द मटेरियल ऑफ कॅलरी मीटर वॉटर अँड ऑब्जेक्ट आर सी 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 डब्ल्यू अँड सी ओ डिस्पेक्टिव्हली वी कॅन राईट युझिंग द फॉर्म्युला मग आपण त्यांची स्पेसिफिक हिट हिट हा जो आपण मगाशी फॉर्म्युला बघितला त्याच्यानुसार लिहू शकतो हा वी कॅन राईट लिहा माझ्यासोबत आपल्याला माहिती आहे की क्यू ओ त्यानंतर क्यू डब्ल्यू आणि क्यू सी यांचं तापमान समान आहे आणि आपण फॉर्म्युला पाहिला होता मास इंटू डेल्टा टेम्परेचर इंटू दॅट हिट इंक्रीज ओके अँड वी नो डेल्टा टीओ म्हणजे काय त्या ऑब्जेक्टची हिट टेम्परेचर मायनस त्याची इनिशि त्याचं इनिशियल टेम्परेचर जे त्याचं अगोदर होतं त्याचप्रमाणे तुम्ही बाकीच्या सगळ्यांचं पण लिहू शकता येस हा वी कॅन राईट फॉर द अदर्स एम डब्ल्यू डेल्टा टी डब्ल्यू इंटू सी डब्ल्यू आणि हे लिहिणार आपण डेल्टा टी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी एफ फायनल टेम्परेचर मायनस इनिशियल टेम्परेचर क्यू सी मध्ये एम सी मल्टीप्लाईड बाय डेल्टा टी सी मल्टीप्लाईड बाय सी सी आणि डेल्टा टी सी लिहिणार आपण फायनल टेम्परेचर मायनस दॅट इज डेल्टा टी डब्ल्यू येस this we get here understood lila it paranta 
हे सगळे सारखे आहेत बरोबर त्यांच्यातलं जे काही टेम्परेचर आहे तिन्ही वस्तूंचं ते सेम आहे लिहिलं इथपर्यंत एट स्टँडर्ड ओके लिहा सो हॅन्स वी कॅन कन्क्लूड एम ओ डेल्टा टी ओ मल्टीप्लाइड बाय सी ओ इज इक्वल टू एम डब्ल्यू डेल्टा टी डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाय सी डब्ल्यू प्लस एम सी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी सी मल्टीप्लाइड बाय सी सी ओके हियर वी गेट अवर इक्वेशन आणि याचा वापर करून तुम्ही सम सोडवू शकता माईक ऑन करून सांगा हा इफ यू आर डन डन टीचर बोथ ऑफ यू दोघांचं झालं मानस तेजल टीचर लास्ट लाईन रिमेनिंग ओके लिह चला डू इट फास्ट पॉसिबल झालं तर आज लेसन संपेल खूप दिवस घेतले लेसन नाही आपले ओके डन सी सो वी कॅन मेजर ऑल द मासेस अँड टेम्परेचर जर आपल्याला स्पेसिफिक हिट माहिती असेल मटेरियलची आणि कॅलरी मीटरची सो वी कॅन मेजर ऑल मासेस अँड टेम्परेचर नाव इफेक्ट्स ऑफ हिट इन प्रिव्हियस स्टँडर्ड्स वी हॅव स्टडी टू इफेक्ट्स ऑफ हिट ऑन मॅटर एक्सपान्शन अँड कॉन्ट्रॅक्शन अँड सेकंड चेंज ऑफ स्टेट ओके इन दिस लेसन वी आर गोईंग टू लर्न मोर अबाउट एक्सपान्शन आता आपण इफेक्ट ऑफ हिट उष्णतेच्या परिमाणा परिणामांमध्ये पहिला पाहणार आहोत एक्सपान्शन वेन वी हिट वेन हिट इज गिवन अप टू एनी सबस्टन्स इज टेम्परेचर इन्क्रीजेस अँड इट एक्सपान्ड आपल्याला माहिती आहे जेव्हा आपण पदार्थाला उष्णता देतो त्याचं तापमान वाढतं आणि त्याचं प्रसारण होतं त्याचा आकार वाढतो इट्स एक्सपान्शन डिपेंड ऑन द इन्क्रीज इन इट्स टेम्परेचर सॉलिड लिक्विड अँड गॅसेस ऑल एक्सपान्ड ऑन रिसिव्हिंग हिट तो किती प्रसारण पावणार आहे हे आपण दिलेल्या तापमानावर अवलंबून असतं आणि उष्णतेमुळे स्थायू द्रव वायू काहीही असू दे सगळ्यांचं प्रसारण होत असतं तर पहिला आहे एक्सपान्शन ऑफ सॉलिड दॅट इज लिनियर एक्सपान्शन स्थायूचं प्रसरण आणि त्यामध्ये एक रेशियो द लिनियर एक्सपान्शन ऑफ अ सॉलिड इज इन्क्रीज इन लेंथ ऑफ वायर ऑर अ रॉड ऑफ अ सॉलिड ड्यू टू इन्क्रीज इन इट्स टेम्परेचर याचं एक्झाम्पल काय आहे बेस्ट की तापमान वाढीमुळे तार किंवा सळईच्या रूपात तील जो स्थायू असतो त्याची लांबी वाढते म्हणजे त्याला लिनियर बोलतो आपण वेन वी इन्क्रीज टेम्परेचर ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ एल वन फ्रॉम टी वन टू टी टू जर आपण एल वन या लांबीच्या सळईचं तापमान टी वन पासून टी टू पर्यंत नेलं तर त्याची लेंथ टी एल टू इतकी होते त्याची जी लांबी आहे ती एल टू इतकी होते तर चेंज इन लेंथ इज प्रपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ अँड इट इन्क्रीज इन टेम्परेचर मग ही सळईची लांबी सळईच्या लांबीत जी वाढ झाली ती सळईची मूळ लांबी आणि जी तापमान वाढ केली आहे याच्या अनुपातात असते सो डेल्टा टी इज टी टू मायनस टी वन सो वी कॅन राईट द चेंज इन ॲज फॉलोज मग आपण तो जो चेंज झालेला आहे तो कसा लिहू शकतो चेंज इन लेंथ इज प्रपोर्श डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर मग ते लिहिण्यासाठी तुम्ही काय करू शकता हाऊ यू कॅन राईट इट वाढलेली लांबी किती आहे एल टू मूळ लांबी किती होती एल वन ही कोणाशी डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे एल वन इंटू अरे बघा आपल्याला माहिती आहे आपली 
जी सळई होती ती एल वन या लांबीची होती आपण जेव्हा तिला तापमान दिलं तेव्हा ती एल टू झाली मग एल वन मायनस एल टू मायनस एल वन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल कोणाच्या अनुपातात आहे एल वन आणि जे टेम्परेचर आपण दिलं त्याच्या गुणाकाराच्या अनुपातात आहे हेन्स एल टू मायनस एल वन इज इक्वल टू लॅमडा एल वन डेल्टा टी देअरफोर एल टू लिहा माझ्यासोबत हा इज इक्वल टू मग लेंथ किती लांबी वाढली ते काढण्यासाठी एल वन वन प्लस लॅमडा डेल्टा टी आता हा एवढा वेळ लॅमडा नव्हता आता कुठून आला हा एक स्थिरांक आहे कॉन्स्टंट आहे एक कॉन्स्टंट असतो तो त्याला पदार्थाचा लिनियर कॉन्स्टंट म्हणजे एक रेशिय प्रसरणांक असं म्हणतात ओके सगळ्याचे वेगवेगळे असतात फिक्स असतात बघा इथे टेबल दिला येस कोइफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन म्हणजे कॉपरचा सतरा आहे कुठल्याही एक्झाम्पल मध्ये जर तुम्हाला कॉपर आला तर तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे की लॅमडाच्या जागी सतरा वापरणार तुम्ही हायड्रोजनच्या जागी तीन पॉईंट सहासष्ट वापरणार अशा प्रकारे लक्षात ठेवायचं आहे तुम्ही तेव्हाच तुम्ही उदाहरणं सॉल्व्ह करू शकाल डन झालं लिहून येस टीचर टीचर डन ओके आता बघा इथे सॉल्व्ह एक्झाम्पल आहेत ते तुम्ही पाहू शकता नंतर ओके नाव एरियल एक्सपान्शन ऑफ सॉलिड आता प्रतलीय प्रसरण कसं होतं सिमिलर टू लिनियर एक्सपान्शन द एरिया ऑफ शीट ऑफ सॉलिड मटेरियल ऑल्सो इन्क्रीजेस जशी आपण सळईला उष्णता दिल्यावर तिची लांबी वाढली ना तसं जर तुम्ही एखादा पत्रा घेतला आणि त्याचं तापमान वाढवलं तर त्याचा एरिया वाढतो त्याचा प्रसरण होतो आणि त्याचं क्षेत्र वाढतं याला एरियल एक्सपान्शन ऑफ सॉलिड याला स्थायूचे प्रतलीय प्रसरण म्हणतात ते कसं दाखवतात ए टू इज इक्वल टू ए वन इन ब्रॅकेट वन प्लस लॅमडा डेल्टा टी ओके नो सॉरी सिग्मा दिस वी कॅन कॉल सिग्मा राईट हिअर डेल्टा टी इथे डेल्टा टी हा काय आहे चेंज इन टेम्परेचर ए वन पासून ए टू इथपर्यंत तापमान गेलं त्या पत्र्याचं इनिशियल अँड फायनल एरिया सॉरी डेल्टा टी म्हणजे ताप बदललेलं तापमान आणि ए वन आणि ए टू पहिला एरिया होता ए वन आणि तापमान दिल्यामुळे तो झाला ए टू ओके इथे सिग्मा आहे बघा मग अशी लॅमडा होता लिनियर मध्ये लॅमडा होता एक्स एरियल मध्ये क्षेत्रफळामध्ये सिग्मा आहे वॉल्युमॅट्रिक आता वॉल्युमॅट्रिक मध्ये बीटा आलाय बघा इथे बी दिसतोय तुम्हाला वॉल्युमॅट्रिक एक्सप्रेशन म्हणजे काय सिमिलर टू शीट जसं आपण पत्र्याला उष्णता दिल्यावर त्याचा एरिया वाढला थ्री डायमेन्शनल पीस ऑफ सॉलिड एक्सपॉन ऑन ऑल साइड वेन हिटेड जर तुमचा पदार्थ त्रिमितीय तुकडा असेल पदार्थाचा तर त्याला जर उष्णता दिली तर तो सगळ्या बाजूनी त्याचं प्रसरण होतं आणि त्याचं वॉल्युम इन्क्रीज होतं आकारमान वाढतं म्हणून त्याला व्हॅल्युमेट्रिक एक्सपान्शन ऑफ सॉलिड म्हणतात ते कसं दाखवायचं व्ही टू इज इक्वल टू व्ही वन इन द ब्रॅकेट वन प्लस बीटा डेल्टा टी ओके इथे डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर आहे आपल्याला माहिती आहे व्ही वन अगोदरचं व्हॉल्युम व्ही टू फायनल व्हॉल्युम जे तापमान दिल्यानंतर झालंय आणि बीटा हे व्हॉल्युमेट्रिक एक्सपान्शन कोइफिशियंट आहे पदार्थाचा घनीय प्रसारणांक आहे ओके काय बघितलं आपण सॉलिड्स मध्ये लिनियर एक्सपान्शन असेल जर एक रेशिय प्रसरण असेल तर कोइफिशियंट वापरायचा आहे लॅमडा तुमचं एरियल एक्सपान्शन असेल जर तुमचं क्षेत्रफळाशी रिलेटेड प्रसारण असेल तर तुम्ही वापरायचं आहे सिग्मा आणि व्हॉल्युमेट्रिक असेल जर घनीय प्रसरण असेल तर तुम्ही वापरायचं आहे बीटा अंडरस्टोड अंडरस्टोड येस ओके आता लास्ट बघूया आपण द्रवाचं ओके दोन आहेत अजून द्रवाचा प्रसरणांक लिक्विड अ लिक्विड डज नॉट हॅव अ डेफायनाईट शेप बट हॅज अ डेफायनाईट व्हॉल्युम आपल्याला माहिती आहे की द्रवाला आकार नसतो पण व्हॉल्युम असतं आकारमान असतं म्हणून त्याचा प्रसरणांक आपण डायरेक्टली असा लिहू शकतो 
v2 is equal to v1 in the bracket 1 plus beta delta t. Beta ka get la direct kan volume she related a hai. Okay. Delta t manja change in temperature to mala maiti a hai v1 pahila volume and v2 dusra volume. And beta ha expansion uh, coefficient upon hit lila hai. Then C. The effect if heat on water is somewhat different from that of for other liquid. This is called anomalous behavior of water. We are going to learn about it in higher standard. Zer, Ushna desa pane var hunara parinam, hai iter dravan var hunare parinam and piksha vigras asil, and itu vigras asto, yala pane sa anomalous behavior, manja asanga tachrana samanta, te tumin antar shikal. Last, I expansion of gases. Ata, Vayula Ushnata delever kahuta, Vayula Taravik Akarman per Nasto Barover, and if Vayula Ushnata deliki kahuta, they get expand. Gas la hit deliki, they get expand. But if the gas is kept in closed box, its volume cannot increase, but its pressure increases. Panza Tumsa Vayu, Tumsa gas, eka batlit banda kelela sail, the Tatsa Akarman Vadusha Katna, he would at the pressure varto, dab varto. It a fourteen point seven work, Tumala delela hebaga. Okay. Using the formula density mass per volume, explain what will be the effect of heat on the gas kept in a closed bottle. Ata tumi kai karaisa hai, ganata barobar vastuman bhagile akarman. Ya sutra sa vapar kela, tata banda bat little vayu sa tapman vadlever ganate var kai parinam huil. Kai huil ganata. Sanga. Density वाढ़ेल की कमी होइल। बगा क्या होता है? हे initial temperature आहे ते वाह एक में कला चिकट ले ले आहे। कौन? अने इथे काय झालेला आहे? Density कमी झाली तेंची कारण ते लाम लाम चल लेत। Okay? If the bottle is not closed but a movable piston attached to its open end, what will happen? What will be the effect on heating? Therefore, the expansion of gas is measured by keeping its pressure constant. Jeva Tumhi Vayusa Prasad Mosta Teva Tumhala pressure Dabha constant Tevava Lakto. This volumetric expansion is called the constant pressure expansion coefficient. Aite Pumha beta and is the current volume she is related. Ite delta T manje tapmana tilbadal V2 final volume V1 initial volume and beta ha. Constant ahe upon coefficient of gas sati vapor lanzato. Density of gas decreases on heating. Okay. Magashi sangitla paramane. T burni just the mukuika zali current density kamiz ali. Ganata kamiz ali. Okay. Here we have done with the lesson. Have you understood? Tejal and mana. Summers like a lesson. Fast zala sel. Sir, please question answer paha. Nahi samaj le tar tumhi doubt vicharu sakshatta in the next lecture. Okay? Yes? Is it okay? Okay. So now you can leave. Bye-bye. Good night. Bye, teacher. Thank you, teacher. Bye-bye. Welcome. Bye, teacher. Thank you. Bye. Welcome.